Hello everyone! Welcome to my cooking channel. Today we are going to make kaktugi or cube radish kimchi. So are you ready? So now uh, you can see on the screen, you can screenshot or you can write it down on your memo note, all the ingredients and now we are going to make it the very delicious radish kimchi. So kailangan po natin tanggalin yung balat niya yung skin niya. Actually, itong radish ko is 2 days ago na and ngayon ko lang naalala na magagawa pala ako ng uh, radish kimchi. Kaya medyo uh, uh, yung skin niya, medyo tumanda na yung skin niya actually. Kasi pagka yung radish ay fresh and then nalimutan mo po for 3 or 4 days so kumukulubot po yung balat niya kaya mahirap siyang balatan. So nag up na lang ako sa aking filler and then I use my knife uh, this one is perfectly okay, but the other uh, radish is not. Medyo malambot na po siya ng konti kasi nga nalimutan ko. Pero that is okay. No need na itapon po natin siya. Okay pa rin siya. Tatanggalin na lang po natin yung pinakasira niya. And wala po siyang problema. And uh, uh, ang pag maghahanap po kayo ng mga radish, so, make it sure po yung pag binalatan po niyo siya is uh, hindi masyadong maasim or parang medyo parang mapait yung lasa. Hindi po masarap siyang kainin. So, kailangan pag magbabalat kayo, maamoy na agad nyo yung parang medyo matamis na amoy. So, maganda po siyang kimchi. Actually, masarap po yung amoy nitong nabili ko. So, masarap siyang gawing kaktugi. So now, we are going to cut into cubes uh, para at least mas maalawan yung kainin kasi pag malalaki ang hirap kainin. May malalaki naman pong gayat niyan. Kaya lang, syempre, pag homemade, uh, tayo-tayo lang yung kakain. So, uh, we need to cut it, lalo na pag may mga anak na tayo. So, yung mga anak natin tinatamad kumain pag malalaki yung gayat. So, we have to slice it. And, uh, para naman komportable yung mga anak natin. Or, kung may mga bisikita tayo, so, para at least, no need na ikakat pa nyo. And then, yung ating palanggana or yung base natin is uh, for uh, kimchi lang po siya. Huwag nyo gagamitin yung paghugas ng plato or ano, just to make it sure when you are making kimchi, you have the special uh, um, lagayan niya. Uh, kung magagawa kayo para at least uh, pag magawa ulit kayo so you can use it continuously na pang kimchi lang and then tatanggalin po nyo yung pinakadulo ng uh, radish kasi minsan parang dried na siya so hindi na siya masarap so you have to cut it and huwag na po nyo isasama Huwag po kayong manghihinayang kasi hindi naman po siya masarap pagka ipinilit pa nyo. Now, we are going to add the salt and the sugar. So, bakit po natin nilalagyan ng salt and sugar? So, salt para manuot yung lasa ng alat niya. And sugar para yung uh, combination ng uh, radish and salt together with the sugar ay matamis-tamis ng konti. Kasi ang radish po is dapat matamis-tamis since wala naman po tayo sa Korea. So, kasi yung radish sa Korea, sa Korea is medyo matamis-tamis or minsan talagang matamis. Parang ginagawa namin snap yun. Pero dito po sa atin iba po yung klima kaya hindi tayo makakahanap ng masyadong matamis. So, kaya nilalagyan po natin siya ng sugar. Ang sabi ko nga po, kung wala kayong apple, so you, you are going to add one more tablespoon ng sugar para magkaroon siya ng tamis. And then, iset aside po natin. Then, siya ng 20. Uh, yung iba po, pag nagmamadali, 20 minutes. Pero sa akin po, gagawin ko is 40 minutes. And then, we are going to fill the apple. Kasi meron po ako sa fridge. I have the available apple in my uh, fridge. So, I'm going to use the small one. Kasi pampatamis po siya. At uh, yung bang uh, pag kinain po niyo yung uh, radish is uh, parang refreshing. Parang um, mas masarap siya ang kainin pag may apple or my fair. Pero kung wala naman, sabi ko nga, you can add sugar. No problem with that. 
at magiging radish kimchi pa rin siya. And then, tanggalin po natin yung pinakasid ng apple. Kasi, uh, ang gagawin ko po is, uh, i-grind ko ang aking uh, apple, garlic, ginger, and onion. Uh, para po yung lasa niya is uh, manuot sa ating radish. Pwede po naman na manual na lang, i-slice po nyo ng maliliit ang apple, ang uh, onion, slice nyo into cubes, and ginger and garlic into mince. So, and then, i-mix na lang po nyo sa inyong radish. Wala pong problema yan. So, meron lang po akong uh, grinder dito sa bahay ka. I'm going to use it. Actually, hindi po yan sa akin sa ate ko kasi lagi siyang nagpapagawa ng kimchi sa akin. So, I told her na ang hirap naman na uh, wala akong dukdukan ng uh, garlic kasi uh, mahirap po kasi mag ano ng kasi pag magagawa ka ng kimchi you need much more onion and garlic and ginger. So, she brought uh, this uh, grinder for me. I think she bought in the Shopee. Okay, ganyan po. Okay na siya. Pinong pino. And that is perfect po. And now we're going to add our 2 tablespoons of cold rice and half cup of water. Uh, kasi uh, I don't want to use the flour or glutinous powder. Kasi meron naman ako sa bahay na rice. So you can use a rice, the cold rice. And kailangan po talagang asin paste talaga yung mangyayari na gagawin nyo sa kanya kasi pang anon pang um, ilalagay natin sa ating radish yun. And then after uh, 15 minutes, so i-check po nyo yung inyong radish and then konting toast. And para po yung lasa ng uh, sugar and salt ay magkaroon po siya ng uh, combination. Dun, uh, at manuot yung lasa niya doon sa radish. At huwag niyo pong kakalimutang i-share, like, and mag-subscribe sa ating channel. Salamat po ng maraming marami. Now, the last part is we're going to cut the green onion po. Uh, kung wala naman po kayong green onion, so wala, nang proble wala pong problema. Mm, you can just skip the green onion kung wala po kayo. And then, after another minutes, 25 minutes, so, hugasan po nyo siya. At isang hugas lang po ang mangyayari dyan. Kasi pag hinugasan nyo ng pangalawa, is mahirapan na naman kayong magtimpla. Maglalagay na naman kayo ng mas maraming pati. So, isang beses lang yung hugasan at madali lang. And then, set aside, i-drain po nyo siya ng mga 10 minutes. And then, magagawa na po tayo after. So, ayan, i-add po natin yung remaining all ingredients, yung dried and wet. So, pagsasama-samain po natin siya. And, uh, I'm going to add also uh, two, tablespoon, uh, 2 tablespoon of uh, fish sauce. Korean fish sauce po siya. Kung wala naman, is you can add our patis. Wala pong problema. Ang uh, gagawin lang po nyo is you can just add slowly, slowly po. Para at least matikman po nyo yung lasa kung uh, sobrang alat na niya. Kasi pag sobrang alat, mapait na po siya. So, slowly lang po yung pag-add nyo ng fish sauce or kung wala naman kayong fish sauce, ay asin na lang. Wala pong problema. Kaya lang, slowly, slowly lang po yung paglalagay nyo. And then, mix na po nyo yung lahat ng ingredients. And kung hindi po, uh, kung ayaw po nyo ng kulay na parang medyo po siya pa ng kunti, lagyan po nyo ng mas maraming uh, one tablespoon or more ng um, uh, hot pepper flakes or kung walang lasa, lagyan nyo ng patis, wala pong problema. 
and thank you for watching everyone and I hope na nagustuhan nyo ang ating radish kimchi 